நம்ம சாவறதுனால நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா நம்மளால் வாழவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஒரு சில பேருக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லியோ இல்லை ஃபார்ச்சுனேட்லியோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பல காலம் இருக்க போகிறது இல்லை கொஞ்ச காலம் தான் இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கும் போது அவங்களோட மைண்டில் என்ன ஓடும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மாதங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஐ திங்க் தேர்ட் ஆர் ஃபோர் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை எத்தனாவது வேவெல்லாம் இல்லை ஸோ செகண்ட் டைம் வந்து எனக்கு கோவிட் வரும்போது இன்னைக்கு எனக்கு கோவிட் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரிஞ்சு போச்சு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கலாம் இனிமேல் தான் டெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் த சிம்டம்ஸ் எனக்கு தெரியும் வந்திருப்பேன் எனக்கு தெரியும் ஆனால் உங்க சிம்டம்காக வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு ஒரு ஷூட்டு முடிச்சுட்டு வந்து சோஃபாவில் படுத்தோடனே அப்படியே லைட்டாக தலை ஜவ்வுன்னு ஆகுது ஓகே அந்த மொமெண்ட்டில் லைட்டாக யோசிச்சு பார்த்தா மேலே ஒரு ஃபேன் இருக்குது நல்ல பழிச்சுன்னு ஒரு லைட்டிங் இருக்குது அந்த லைட்டை பார்த்து இருக்கும்போது வாட் இஃப் இதுதான் லாஸ்ட் மொமெண்ட் அப்படின்னா என் மண்டைக்குள்ளே என்ன வருது எதுவுமே வரல ஒரு நிசப்தம் எதுவுமே இல்லாத ஒரு இது இருக்கு ப்ராபப்ளி இது எனக்கு லாஸ்ட் மினிட் இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சதுனால கூட இருக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக இந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இல்லை வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் என்ன யோசிப்போம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சா ப்ராபப்ளி நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியுமே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு பேசிக்கான விஷயத்தோட எழுதப்பட்ட ஒரு புக் தான் டியூஸ்டேஸ் வித் மோரி அப்படிங்கிற இந்த புக் மிச் ஆல்பம் அப்படிங்கிற எழுதியிருக்காரு இவர் எழுதியிருக்கிறது உண்மை கதை தான் அவர் அவருடைய ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணி இதே மாதிரி ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்கும்போது அவரை மீட் பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருந்த கான்வர்சேஷன் அதுதான் இந்த புக் வாழ்க்கையிலேயே படத்தில் வந்து ஒரு கல்யாணம் நடக்குதுன்னா அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு இமோஷன் இல்லை வந்து ஒருத்தவங்க இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இமோஷன் இது எல்லாமே படத்தில் பார்க்குறோம் பட் நிஜமாகவே நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரியான தருணங்கள் வரும்போதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்குமா இல்லை இந்த இடத்துல இப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குமா அந்த மொமெண்ட்டில் நமக்கு மைண்ட் எப்படி இருக்கும் ஸோ பொதுவாக திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னா சுற்றி இருக்க நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பயங்கர ஷாக்கிங்கான ஒரு இவெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் திடீர்னு என்னடா நல்லா தானே இருந்தாரு காலையில் கூட பேசினாரு நேற்று கூட பார்த்துனேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ்னாலேயோ இல்லை வந்து பயங்கர ஏஜிங் இருக்கும்போது ஓகே இவ்வளோதான் இன்னும் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸோ இல்லை ஃபியூ டேஸோ தான் அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த பீப்புள் கேட்டு நம்ம பேசும்போது அவங்க நிஜமாகவே அந்த எண்டிலேருந்து லைஃப் எப்படி பார்க்குறாங்க இங்கேருந்து நம்ம லைஃப்பில் இதுக்கப்புறம் தாங்க வீடு வாங்கணும் இதுக்கப்புறம் தாங்க கார் வாங்கணும் ஒரு நல்ல பொண்ணோ பையனோ பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் குழந்தை பெற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த வேலையில் இப்படி போகணும் கார் வாங்கணும் இந்த அசையெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் முடிஞ்சு தான் ஏஜிங்கே நடக்க போகுது ஆனால் அந்த பக்கம் ஏஜ் ஆகி அந்த எண்டில் குழந்தை பெற்று கார் வாங்கி வீடு வாங்கி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒருத்தங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க இங்கே இருக்கிற லைஃப்பை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் இந்த புக்கில் பதிவாயிருக்கு இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த லாக்டவுன் போட்டு புதுசில் நான் தற்செயலாக கோயம்புத்தூர் போகிறேன் நான் போன அடுத்த நாளே வந்து லாக்டவுன் போடுறாங்க ஏன்னா என் அக்கா குழந்தைங்க சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்காக அங்கே வந்திருந்தாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அங்கே ரெண்டு வருஷம் அங்கேயே தங்கிட்டாங்க அப்புறம் எங்கள் அம்மா அப்பா அங்கே தான் இருக்காங்க எங்கள் பாட்டி வந்து குழந்தைங்களோட அங்கே வந்ததுனால நாங்கள்லாம் மட்டும் அங்கே கோயம்புத்தூரில் இருக்கோம் லாக்டவுன் போட்டாச்சு ஸோ வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் அப்படி தான் அவங்கவுங்க ஃபேமிலி மட்டும் மக்களோடு இருக்கிற அந்த ஒரு தருணம் வந்து நடந்து லாக்டவுன் அப்போது அப்போது ஒரு நாள் வந்து நல்ல மொட்டை மாடியில் இந்த கைத்து கட்டில் போட்டு எங்கள் அப்பா உட்காந்துருக்காரு சுற்றி நாங்கள்லாம் வந்து இந்த சைக்கிள் மாதிரி இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஓட்டி விளையாண்டுட்டு செம்ம காற்று அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து உக்காரும்போது எங்கள் அப்பா சொல்கிற ரிட்டையர் ஆகிட்டார் வந்து உக்காரும்போது சொல்கிறாரு இவ்வளோ தானே அணும் வாழ்க்கை இவ்வளோ தானே வேணும் எனக்கு பிடிச்சவங்க எல்லாருமே இங்கே இருக்கீங்களே இனிமேல் நான் என்ன கேட்க முடியும் அந்த வாழ்க்கையில் அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது ஒரு மொமெண்ட்டில் இவ்வளோ தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா அவ்வளோதானா நீங்கள் இன்னும் என் பெருசாக எங்கேயும் ட்ராவல்லாம் பண்ணலையே ஏன்னா நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வாங்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் எத்தனையோ விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு இவ்வளோ தானே மனசுக்கு நிம்மதியாக இருக்கா அப்படின்னா எங்கள் அப்பா அப்படியே அப்படியே கண் கலங்கிட்டு சொல்கிறாரு எங்கள் பார் என் பொண்டாட்டி என் கூடவே இருக்கா என்ன மாதிரியான ஒரு மனைவி என் பொண்ணு என் பக்கத்துலேயே வந்து என்னை பார்த்துக்குறேன் பேரன் பேத்தி என்ன இப்படி இருக்குது வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் அப்படிங்கிற
of the things you love, of the people you love, of the moments that you held close. இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக தயாராக இருக்குமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது அந்த மொமெண்ட்டில் இருக்கும்போது அவருக்கு தேவைப்பட்டது ஒன்றே ஒன்று தான் சுற்றி எனக்கு பிடிச்சவங்க என் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி மிச்ச ஆல்பமுடைய இந்த புக்கில் அந்த மோரிஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாத்தா அவருக்கு வந்து வயசோட பயங்கர ஏஜ் ஆகிட்டார் அவருக்கு வந்து ஒரு இல்னஸ்னு சொல்கிறாங்க டயக்னோஸ் ஆகுது அண்ட் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளில் வந்து அவருடைய ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் வந்து சேலையிலேருந்து போகும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து மொத்தமாக வந்து இறக்க போகிறார் இப்படி ஒரு நிலைமையில் ஒரு மனுஷன் பாசிட்டிவாக வாழ்க்கையை ரசிக்க முடியுமா அவரோட வீட்டில் அவர் படுத்திருக்க அந்த படுக்கையிலேருந்து பார்க்குற அந்த ஜன்னலில் இருக்கிற பறவைகள் பற்றியெல்லாம் அங்கே இருக்கிற இலைகள் பற்றியெல்லாம் பகிர்ந்துக்கிறார் இது யார்ட்ட பகிர்ந்துக்கிறார் அப்படின்னா இவர்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து மிச்ச ஆல்பம் வந்து படிச்சிருக்காரு ஸோ பல வருஷம் கழிச்சு இந்த மாதிரி இன்னும் நம்ம ப்ரொஃபஸர் தானே என்ன இந்த நியூஸ்லெலாம் அவரை காமிக்கிறாங்க ஓ இறக்க போகிற மனுஷன் இதை பற்றிலாம் பேசுகிறாரா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இவங்களும் அவங்களும் வந்து ஒரு பிளான் எவ்ரி டியூஸ்டே நம்ம மீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்டில் ஒவ்வொரு டியூஸ்டேயும் இங்கே பார்த்துட்டே இருக்காங்க ஒவ்வொரு வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறாங்க கல்யாணத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க காதல் பற்றி பேசுகிறாங்க பிஸ்னஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த லைஃப் டெசிஷன்ஸ்லாம் எடுக்க முடியாதது ஹோப்லெஸ்னஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் இந்த மாதிரி ரிக்ரெட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்க நம்ம இங்கேருந்து இதெல்லாம் வார்த்தைகளாக இமோஷனாக பார்க்க முடியும் நம்ம லைஃப்லாம் அப்பப்போ கோத்ரூ பண்ணியிருப்போம் அதாவது முப்பது வயசுலேயோ இல்லை இருபது வயசுலேயோ ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கோத்ரூ பண்ணியிருக்கோம்னா டபுள் மடங்கு அறுபது வயசுலேயும் எழுபது வயசுலாம் அவங்க எவ்வளோ கோத்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க நான் முன்னாடியே நிறைய இடத்துல சொன்ன மாதிரி எனக்கு அப்பா தவறின போது ஒரு இருந்த அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பெரிய வயசு தாத்தா பாட்டிலாம் பார்க்கும்போது அப்போ தாத்தா பாட்டி உங்களுக்கு அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு அப்புறம் வந்த குழந்தைகள் தான் உங்களுக்கு ரத்தம் சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் பார்த்த அந்த உறவுகள் யாருமே இல்லாத போது எப்படி நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு நார்மலாக ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணுறீங்க உங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு தோணெல்லாம் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்னா மிச்ச ஆல்பமும் உங்களோட ப்ரொஃபஸரும் வந்து எவ்ரி டியூஸ்டே மீஸ் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த டியூஸ்டேஸ் வித் மோரி அப்படிங்கிற இந்த புக்குடைய டைட்டிலும் கூட ஸோ இதில் அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற பல விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறாங்க அந்த ஒவ்வொரு டியூஸ்டேயும் ஒரு பார்க்கும்போது பார்க்கும்போது இவருடைய ஹெல்த் வந்து டிடீரியரேட் ஆகிட்டே வருது வந்துட்டே இருக்குது பார்க்குற இவருக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலுமே ஒரு இடத்துல வந்து அந்த மோரி அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து சொல்லுவாங்க இவர்கிட்ட இந்த மிச்ச ஆல்பம் கிட்ட ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் வாழ்க்கையில் இப்போ வந்து எதிர்பார்க்குற விஷயம்னா ஒன்றே ஒன்று தான் செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும்தான் அவர் எதிர்பார்க்குறாரு அப்படின்னு ஏன்னா அந்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட் வந்தோடனே தன்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் அவருடைய அனுபவங்கள் அதை பற்றின அவருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே அவர் ரீகால் பண்ணுறார் இது எனக்கு இந்த புக் நான் படித்தது வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் இருக்கும் நினைக்கிற இல்லை லாக்டவுனில் தான் நானும் படித்தேன் இந்த புக்கை ப்ராப்ளம் எங்கள் அப்பா குழம்பு சில போது தான் நானும் இந்த புக் படித்தேன் ஸோ அப்போ அவங்களோட கான்வர்சேஷன்லாம் பார்க்கும்போது அண்ட் அதுக்கப்புறமா எங்கள் அப்பா கிட்ட என்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது அதாவது நான் சின்ன வயசில் என்ன பண்ணேன் நான் பண்ண ஒரு விஷயம் அவருக்கு வந்து சின்ன வயசில் எப்படி ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஏன் பொண்ணா ஏன் பொண்ணா இதெல்லாம் பண்ணுறா அதாவது ஒரு தடவை என்கிட்ட இன்னும் அந்த ஆடியோ ரெக்கார்டிங் அவர் பேசும்போது நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா எனக்கு வந்து சைக்கிள் ஓட்டை கற்றுக் கொடுத்தாரு இது எல்லா டேடிஸும் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தானே ஸோ வந்து சைக்கிள் ஓட்டை கற்றுக் கொடுத்தாரு எனக்கு ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிற சைக்கிள் வாங்கிட்டு வந்துட்டார் அது கூட நிறுத்தினா நான் ஓட்ட மாட்டேன் ஓட்ட மாட்டேன்னு பயங்கரமாக அடம் பிடிச்சேன் அதுக்கு எங்கள் அப்பா பயங்கர திட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து எதனால் ஸ்போர்ட்டாக ஸ்போர்ட் எனக்கு <laughs> கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எங்கள் அப்பா வெளிலேருந்து பார்க்குறாரு அப்போ வந்து பாருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த எந்த சைக்கிள் நான் ஓட்ட மாட்டேன்னு சொன்னனோ அந்த சைக்கிளை நானே எடுத்து ஓட்டி காமிச்சேண்ணா எங்கள் அப்பா வந்து பார்த்து ஷாக் ஆகிட்டு எப்போ ஓட்டி பழகினா காலையில் ஃபுல்லாக நான் ஓட்டியிருக்கேண்ணா சாயங்காலம் வந்து எங்கள் அப்பா கேட்குறாரு ஏம்மா அதான் இந்த பயமாக இருக்குன்னு சொன்னேன் ஏன் ஓட்டினேன் இல்லை நான் இது ஓட்டினா நீங்கள் தான் சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு சொன்னீங்களே அப்படின்னு சொல்லி நான் ஓட்டினேன் அப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா என் பொண்ணுக்கு ஏன் சந்தோஷம் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக படுதாச்சா நான் அவ்வளோட சந்தோஷத்தை நான் வந்து இதில் ப்ரையாரிட்டி பண்ணலையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொடுத்தது ஸோ நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளை திட
இந்த புக்லேயுமே வந்து மிச்சா விமம் என்ன பண்ணுவாருன்னா தன்னுடைய ப்ரொஃபஸர் ஆப்வியஸ்லி வந்து அவங்க இறக்க போகிறாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க மேலே இன்னொரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது தானே செய்யும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இவருக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டை வந்து இவருக்கு பிடிச்ச ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து எப்போவுமே வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு போவார் ப்ரொஃபஸருக்கு ஆனால் ப்ரொஃபஸருக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா அவருக்கு வந்து சாப்பிடவே முடியாது ஆனால் அப்போவுமே இவர் அதே ரொட்டீனாக போய் அந்த சாப்பாடை வாங்கிட்டு வந்து இல்லை வைப்பாங்க ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இன்னும் எதுக்கு இமோஷனாக இருக்கணும் லாஜிக்கலாக இருக்கணும் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும் சம்வேர் இது எல்லாமே கிஃப்ட் தம் ஹோப் அந்த அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து அந்த ஃபுட்டு பார்க்கும்போது தன்னுடைய ஒய்ஃப் அதை எடுத்து வைப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜு கூட தான் எடுத்து வைப்பாங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் சாப்பிட முடியாது இதுக்கும்போது சம்பவர் யாரோ ஒருத்தவங்க நம்மளை பற்றி ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சு அதை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாசம் தானே இப்போ இந்த விஷயத்த சொன்னால் இது தான் விளம்பர மாதிரி இருக்கும் பட் இட் திஸ் ஆல்சோ ஹேப்பன்ட் ஏன்னா எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இந்த பல்லெல்லாம் உடஞ்சி போய் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருக்கும் போது என்னோடய காலேஜ்லேருந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வராங்க என்னை பார்க்குறதுக்கு வாங்கிட்டு வரும்போது இப்போது வந்து என்னோடய கிளாஸ்மேட்டாக இருந்தால் ராஜுன் இப்போ பிக் பாஸோடைய டைட்டில் வேணும் கூட அவன் வந்து வரும்போது என்ன பண்ணால் எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு வரணும்ல ஸோ அதனால் மாம்பழம் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க மாம்பழம் வாங்கிட்டு வந்தனே நான் வந்து கொடுத்தனே என் பல்ல காமிச்சேன் பல்லே இல்லை மேன் எப்படி சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அது சிரிச்சனே அவன் பார்த்து ஓ சாரி 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 என்னன்னா நான் சில்டாக தான் இருந்தேன் ஆனால் என்ன அந்த கோலத்தில் பார்க்குறதுக்கு அவங்கள்ட்ட ஒரு ஐயோ அம்மாமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்தது அடுத்த நாள் மறுபடியும் வந்தான் என்னடா இது சேம் விசிட்டர் ட்வைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்த நாள் பார்த்தா வரும்போது மாசா கொண்டு வந்தான் நான் சொன்னேன் டே இப்போ என்னடா இதெல்லாம் மறக்கவே மாட்டேன் என் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுற குட்டி குட்டி விஷயங்கள் அவங்கள ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயம் இருக்குல்ல அது அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகணும் யூஸ் ஆகல அதெல்லாம் கிடையாது அதனால் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெமரிஸ் இப்போது எனக்கு வந்து முதல்ல நான் ஏதாவது ஹிந்தி பாட்டு கேட்டால் எங்கள் அப்பா கேட்பார் ஆ நீங்கள் தமிழ் பாட்டெலாம் கேட்டு முடிச்சுட்டீங்க ஹிந்தி பாட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்லாம் ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த கல்ஹோ நாகோடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிவிடிலாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறனால அது வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு அவர் வந்து சுத்தமாக ஏதாவது என்ன டேவா நைட்டா டைம் என்ன என்னை சுற்றி யார் இருக்கா இது எதுவுமே தெரியாத போது ஹம் தும் ஏ கம்ரே மே பந்துகோன்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்கும் ஐ டோன் எந்த பாடம்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த பாட்டு வந்து போட சொன்னார் அது போ அந்த பாட்டு ஞாபகம் இருந்ததாக இருக்குது அந்த பாட்டு போட சொன்னார் அந்த பாட்டை நாங்கள் ஸ்பீக்கரில் போடுறோம் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ரூமில் கத்தி எல்லாருக்கும் கேட்குற மாதிரி அந்த பாட்டை பாடி கண்ணில் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆனால் பெயினில் இல்லை ஒரு ஏகாந்தம் அந்த மியூசிக் நமக்கு ஒரு சில டைம் கேட்கும்போது ஒரு ஏகாந்தம் இருக்கும்ல அந்த ஒரு ஏகாந்தத்தில் அந்த ஒரு பாட்டு பாடும்போது எங்களுக்கு ஹிந்தி பாட்டோ தமிழ் பாட்டோ என்ன பாட்டோ என்ன என்ன லாஸ்ட்டு ஃபியூ மூமெண்ட்ஸில் கூட அதுலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபோர் ஃபோர் டேஸ் கூட அப்போ உயிரோடு இல்லை ஆனால் அந்த டைமில் எதுவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியாத டயத்தில் கூட அந்த பர்டிகுலர் மியூசிக் கேட்டு அவர் ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் மூமெண்ட்டுக்கு போனார்ல அந்த பெயினில் கூட அது முடியும் அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் லைஃப்பில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்போ இந்த ஜேர்னியில் நம்ம எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் எதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்மளோட டெசிஷன்ஸ் எது பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ டெத்துங்கிறது இன்னவிட்டபிளான ஒரு விஷயம் அது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வர தான் போகுது ஆனால் அந்த டெத்தை எம்ப்ரேஸ் பண்ணி பயங்கரமாக ஓகே மேன் ஐ எம் ரெடி டு கோ அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டோமா அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி வாழ்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான புக் தான் In the book, Tuesdays with Mori by Mitch Album. So, in the book, it's a very small book. And who can learn it? That's why I'm going to tell you this book. It's a very sweet book. It's a very connecting 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 book. நமக்கும் ஒரு நாளைக்கு வயசு ஆகும் நம்மளும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருப்போம் அப்போ வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம நினச்சி பார்ப்போம் எதாவது தான் நினச்சி பார்ப்போம் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த புக்கில் நீங்கள் படிக்கலாம் இந்த புக் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் எடுக்க அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த புக்கை வாங்கி படிக்கலாம் ஆனால் இப்போ பேசினதில் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேணாம் கேட்டால் மட்டும் ஒரு முக்கியமாக இந்த கொண்டா இருக்க பாரு எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த புக் ஷோடைய பாட்காஸ்ட்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஸ்பாடிஃபைல கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மாதிரி கமெண்ட் தான் புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆர்ஜி ஆதித்தி ஆகிய என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் நிறைய சொந்த கதை சோ கதை எல்லாம் ஷேர் பண்ணலாம் இல்ல இல்ல புக்ஸ் பத்தி மட்டும் தெரிஞ்சா போதும்